ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் டிவைசஸ் இதில் பாருங்கள் இதில் கம்ப்யூட்டர் இருக்கலாம் பிரிண்டர் இருக்கலாம் மொபைல் ஃபோன் இருக்கலாம் லேப்டாப் இருக்கலாம் டேப்லெட் இருக்கலாம் இது எல்லாமே கலந்த ஒரு கலவை தான் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது இந்த கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அது என்னன்னா ஷேரிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டேட்டா இந்த விஷயத்துக்காக தான் இது யூஸ் பண்றோம் அப்ப ஷேர் பண்ணா கண்டிப்பா ஒரு சென்டர் சென்டர் இருப்பாங்க ஒரு ரிசீவர் இருப்பாங்க இங்க பாருங்க இப்ப சென்டர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ரிசீவர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இப்ப சென்டர் வந்து ஒரு மிஷினா இருக்கலாம் இது ஒரு யூசரா இருக்கலாம் இப்ப நீங்க மெஷின் என்ன யூசர் என்னன்னு ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷனுக்காக நான் சொல்றேன் மெஷின் என்னன்னா செப்பரேட் மிஷின்ஸ் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரியே இது எல்லாமே கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இருக்கா அப்போ வந்து இது ஒரு கம்ப்யூட்டரா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு லேப்டாப்பா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு மொபைலா இருக்கலாம் எதாவது இருக்கலாம் இப்ப யூசர் எடுத்துக்கிட்டா இப்போ ஒரே சிஸ்டத்தை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த சமயத்துல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு யூசர் இருக்கும் ஒரு யூசர் லாகின் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு யூசர் இப்ப பாருங்க இப்போ இந்த சென்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அந்த கனெக்ஷன் எஸ்டாபிளிஷ் ஆனிச்சுனாதான் நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஷேர் பண்ண முடியும் அப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு மெசேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம சென்டர்ல இருந்து ரிசீவருக்கு அனுப்புறோம் அப்போ இங்க அனுப்புற அதே மெசேஜ் இங்க போய் சேருது இங்க போய் சேர்றப்ப என்ன நடக்குது அது எதை யூஸ் பண்ணி போகுது அப்படின்னா ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்ணி போகுது இப்ப ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்ணி போகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த ப்ரோட்டோகால் அப்படிங்கிறது என்னன்னா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க சரியா எதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்பதான் அது வந்து ஒரு ஸ்மூத் கனெக்ஷனுக்குள்ள ஒரு ஸ்மூத்தா டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்போ இது எதுக்காக அப்படின்னா கம்யூனிகேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்காக தான் நம்ம ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இப்போ ப்ரோட்டோகால் எதுக்கான பர்பஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ போன் பேசுறோம் ஒருத்தவங்க கால் பண்றாங்க ஒருத்தவங்க ரிசீவ் பண்றாங்க இதுதான் வந்து சென்டர் டு ரிசீவர் கனெக்ஷன் இப்ப போன் அட்டன் பண்றீங்க பேசுனா பார்த்தா ஒருத்தவங்க தமிழ்ல பேசாம வேற ஏதோ லாங்குவேஜ்ல பேசுறாங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியுமா புரியாது அதே சேம் தான் கனெக்ஷன் எஸ்டாபிளிஷ் ஆனாலும் நம்மளுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல அது இல்ல அப்போ நம்ம அனுப்புன மெசேஜ் அவங்களுக்கு ரீச் ஆனாலும் அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்போ இந்த ப்ரோட்டோகால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அது ஃபார்ம் பண்ணுது இப்ப தமிழ்ல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் போன வந்து நம்ம பேசினா புரியணும் இல்லாட்டினா அதுக்கு டிரான்ஸ்லேட்டர் வேணும் இந்த மாதிரி பர்பஸ் எல்லாம் எது சொல்லுது இந்த ப்ரோட்டோகால் தான் சொல்லுது ரைட்டா இப்ப இதுல பாருங்க ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் நடக்குது ரெண்டாவது விஷயம் இப்ப இங்க ரெண்டு சென்டர் ரிசீவர் சொல்லி போட்டிருக்கேன் இப்ப இன்ட்ரா கம்யூனிகேஷன் இன்டர் கம்யூனிகேஷன் ரெண்டு இருக்கு சரியா இந்த நெட்ஒர்க்ல எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டு கம்யூனிகேஷன் இருக்கு ஒன்னு வந்து இன்ட்ரா இன்னொன்னு இன்டர் இப்படி ரெண்டு கம்யூனிகேஷன் இருக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் என்னன்னா ஒரு சென்டர் இருக்காங்க ஒரு ரிசீவர் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே எங்க இருக்கிறாங்கன்னா ஒரே சிஸ்டத்துக்குள்ளதான் இருப்பாங்க இப்ப ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து நம்ம ஒரு பிசின்னு எடுத்துக்குவோம் பிசிஆர் லேப்டாப் ரைட்டா பிசி இல்லாட்டி லேப்டாப் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இந்த சென்டர் யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம கீஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா கீபோர்டு இருக்கு பாத்தீங்களா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இதை கீபோர்டுன்னு வச்சுக்கோம் சென்டரை வந்து கீபோர்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் கீபோர்டு அதே ரிசீவர் நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிறோம் மானிட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ரைட்டா இப்போ கீபோர்டில் நம்ம என்ன கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அது என்ன பண்ணுது உடனே மானிட்டர்ல நம்மளுக்கு தெரிய வைக்குது இதான் நடக்குது ஆக்சுவலா அப்போ ஆனா இது எவ்வளவு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நடக்குது நீங்க கீயை ப்ரெஸ் பண்றீங்க உடனே அங்க வந்து மானிட்டர்ல என்ன கீயை ப்ரெஸ் பண்ணீங்களோ அதுக்குள்ள எக்ஸிக்யூஷன் உடனே நடந்துருது அப்போ இந்த கீபோர்டு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இது இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுது அப்ப நீங்க பாருங்க இதுக்கும் சென்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் ஆல்ரெடி இருக்கு ஏன்னா ரெண்டுமே லேப்டாப் குள்ள இருக்கு அப்ப இது இல்லாம எதுக்குள்ள நடக்குது அப்படின்னா இந்த ரிசீவருக்குள்ள இந்த பிசி அண்ட் ஏதோ ஒரு லேப்டாப்
இப்ப ரெண்டாவது இருக்குது நீங்க யூஸ்வலா பாப்பீங்க கிளைண்ட் சர்வர் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆக்சுவலா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் சரியா இப்போ இந்த இன்டர் கம்யூனிகேஷன்ல இன்டர் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல வந்து ரெண்டு மிஷின் இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் சைமல்டேனியஸா வந்து சென்ட் பண்ணும் ரிசீவ் பண்ணும் அட் அ டைம்ல நடந்துகிட்டு இருக்கும் இப்போ நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா கிளைண்ட் யாருமா நீங்க தான் கிளைண்ட் ரெண்டுமே மிஷினு இப்ப நீங்க தான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ன பண்றீங்க Facebook யூஸ் பண்றீங்க கூகுள் யூஸ் பண்றீங்க இப்ப அதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்றீங்களா அப்ப நீங்க இங்க இருந்து சர்ச் பண்றீங்க இங்க இருந்து சர்ச் பண்ணும் போது அதுக்கான கீஸ் நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறீங்க கொடுத்தோடனே என்ன ஆகுது சர்வர் எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் இந்தியால இருக்கலாம் பாகிஸ்தான்ல இருக்கலாம் யூஎஸ்ஏ ல இருக்கலாம் யூகே ல இருக்கலாம் எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா அது உங்களுக்கு எங்க இருந்தாலும் தெரியாது உங்களுக்கு என்ன அதை நீங்க ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இமீடியட்டா ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் மோர் தென் த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஆகும் அந்த சமயத்துல என்ன ஆகுது அது ப்ராசஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுது எங்க இருந்து சர்வர்ல இருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுது அப்ப நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இப்போ நீங்க உங்களுடைய லேப்டாப்ல விஎல்சி பிளேயர்ல பிளே பண்றீங்க விஎல்சி பிளேயர்ல பிளே பண்ணும் போது எப்படி ஒரு வீடியோ இருக்கு அந்த வீடியோ நீங்க கிளிக் பண்ணி பிளே பண்ண உடனே அடுத்த ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்குள்ளே வந்து அந்த வீடியோ பிளே ஆகுது அப்படின்னா அது எவ்வளவு பாஸ்டா வந்துருது அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம நம்மளுடைய லேப்டாப்போடைய ப்ராசஸர் அதே சமயத்துல நம்மளோட ரேம் ஸ்பீடு நம்மளுடைய எவ்வளவு வந்து லொகேஷனுடைய ஸ்பேஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு ரொம்ப பாஸ்டா வேலை செய்யுது அப்போ இதே ஸ்பீட நம்ம வந்து எதுல பாக்குறோம் எங்கேயோ உள்ள சர்வர்ல உள்ள ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து கேட்கும் போது அது இமீடியட்டா ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ்ல நம்ம கிட்ட வருது அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அதை பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் சென்டிங் அண்ட் ரிசீவிங் த மெசேஜ் விச் மீன்ஸ் ஷேரிங் த டேட்டா இப்ப இங்க பாருங்களேன் கிளைண்ட் இருக்கு கிளைண்ட் வந்து இந்தியாவில இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க இப்ப நம்ம தான் கிளைண்ட் நம்ம தான் கிளைண்ட் நம்ம இந்தியாவில இருக்கோம் நம்ம சர்வர் எங்க இருக்கு யூஎஸ்ஏ ல இருக்கு அப்படின்னா இப்ப கிளைண்ட் வந்து என்ன பண்றாரு எஃபி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்போ எஃபி எங்க இருக்கு எஃபியோட சர்வர் வந்து யூஎஸ்ஏ ல இருக்கு அப்ப யூஎஸ்ஏ ல உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை அவர் வந்து சர்ச் பண்ணும் போது இப்ப வந்து அவர் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் எவ்வளவு இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு கிளிக் பண்றாங்கன்னு அது என்ன பண்ணுது அப்ப இங்க வந்து சென்ட் பண்றாங்க உடனே இந்த இடத்துல எப்படி மாறுது அப்படின்னா இங்க வந்து ரொட்டேஷனா இப்போ இந்த இடத்துல சென்ட் பண்ணும் போது சர்வர் வந்து ரிசீவரா இருக்கு அதே இங்க இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு ரிக்வஸ்ட் வந்துருச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி எவ்வளவு பேர் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அப்படின்னு வந்திருக்கு உடனே இந்த சர்வர் என்ன பண்ணுது இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுது இது என்ன பண்ணுது இப்ப இந்த இடத்துல சர்வர் வந்து சென்டரா மாறிடுது கிளைண்ட் வந்து ரிசீவரா மாறிடுது அப்போ இது எல்லாமே எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நடக்குதுன்னா நானோ செகண்ட்ஸ்ல நடக்குது அதனால மல்டிபிள் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அது வந்து உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஆனா ரியாலிட்டில என்ன பார்க்கணும் டெக்னிக்கலா சொல்ல போனோம்னா இது வந்து ரொம்ப ஃபிராக்ஷன் ஆப் செகண்ட்ல நடக்குது அதே சமயத்துல இப்படி நடந்துச்சுனா இது என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்மூத் கனெக்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஐ ஹோப் இந்த கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ல ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் என்னன்னா இவ்வளவுதான் சோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ கிவ் அ தம்ஸ் அப் தேங்க்யூ